Okay. Okay. Lo. Question number one. Where is it? Relative tachycardia, relative bradycardia. What is the basis of that? Okay. Then some people know. Relative tachycardia. What is the meaning? How on the first one? Okay. Then any relative bradycardia. What is the meaning? How on the first one? Our relative tachycardia. What is the tachycardia? What is the meaning? Heartbeat increase on. Or the pulse rate say increase on. Like I am. Okay. What is the tachycardia? What is the meaning? रिलेटिव टैक्की कार्डिया बनी कुछ है एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉर्ड है दो स्पीड पॉल्स बॉडी बनी इस लाइन से हम क्या बन सकते हैं रिलेटिव टैक्की कार्डिया बन सकते हैं आई ओके ला अब इसमें यार ना तो रियोमेटिक फीवर मां मलेरिया मां टाइफूइड रोपोलियो माइलेटिस पाने से रिलेटिव टैक्की हैं ना रिलेटिव ब्रैडी कार्डिया बने कुछ नहीं टाइफॉइड में दिखी नहीं हो और रिलेटिव टैकी कार्डिया बने भी दिखे रियोमैटिक फीवर में दिखे इच्छा इतना कुछ नोट लान को क्या बाय इतना ये राइट आंसर बाय इतने से कर कुछ नोट टू में अनुभव बने फीकल बोन डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट अनमी हो मैक्सिमम अथवा स्टाफ नर्स और मैक्सिमम आउट से इक्वेशन से फ्लाइ हाईवे को फुल फॉर्म बने रहा है ना जेरी पर टक्का आ गया था अब ये जो आये बार में ना उन्हीं बनने वाली है कि ना वाली तो क्वेश्चन लेवल अंसार को क्वेश्चन वही ना जो जून सुबह लेवल में सोचना सोचने क्वेश्चन हो हाईवे एक्स क्रेटा दिशा बनने बुझ मंच नहीं है एक्स क्रेटा से कोई लेपनी अब इसमें फ्लाइ फाइव एफ में थ्री और एफ तो बाय आलियो तो ये मस्कुटो बनने तो वेक्टर बॉर्डर नहीं है फिकल बोर्न वही ना कि वेक्टर बोर्न अब आर्थ पोर्ट बोर्न अंतर का पॉसिबल आई ओके क्वेश्चन नंबर थ्री में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और डेमोग्राफिक इंडिकेटर डेमोग्राफिक इंडिकेटर का बारे में तेजी डिटेल से पढ़ देना होगा लेस ये उसमें करिकुलम अनुसार से हम लोग में डेमोग्राफिक को तेजी दे रही है छाईना इवन है ना अब � ये माल न्यूट्रिशन बनने से डेमोग्राफिक इंडिकेटर में पार्ट देना के है ना जैसे इंडिकेटर बने कुछ ऐसे कस्टो होता है न्यूट्रिशनल इंडिकेटर अंदर का तो ऐसे पारियो तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर में क्या पारे ना तो माल न्यूट्रिशन पारे ठीक सा ओके यो इमिग्रेशन रे इमिग्रेशन बने कुछ ऐसे Question number four, my dear Bhavani, which of the following is not absolute contraindication of IUCD? Intrauterine contraceptive device, which is absolute contraindication, which is why now, one of the questions is that suspected pregnancy is how many? I mean, IUCD is not one. Okay, so absolute contraindication, you know, pelvic inflammatory disease or what? I mean, IUCD is used for one. Or pelvic tumor is how many? I mean, IUCD is used for one. Absolute contraindication, you know. तो मेनू रेजिया मत सही खासे तो इसको एब्सुलुट सही हुआ ना मिले पन्ना मिले ना रिलेटिव अथवा प्रिजम्प्टिव पन्ना सही मिले इसमें सही है मेनू रेजिया को बेला तो अब दिन ऐसे ही मिलता आईयूसीडी लगाओ ना सही मेनू रेजिया का टाइम है मिलता ठीक सा ये तीनों डाल से मात्री को मिल दे ना मेनू रेजिया बने को था who propounded the germ theory of disease? Right? Germ theory of disease is propounded as well given, had all, you know, proposed. Jee baner aye pani, Louis Pasteur le ho baner se tha paon. You know, kalli deko ho baner khoje ko matra ho ki question le. Adhwa propound, you know, proposed, given by, had all of, baner, jee baner aye pani, question le ude ho. Thik cha? Louis Pasteur se hai, kye ho ta? Sko father ho. Germ theory of disease. ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स में आने वाला नहीं टॉक्सिक सॉक सिंड्रोम है ना टीएसएस इज एन एडवर्स रिएक्शन रिलेटेड टू बनने सा टॉक्सिक सॉक सिंड्रोम से ही क्यों कुछ साइड इफेक्ट अथवा उन वैक्सीन को साइड इफेक्ट वो बने रहा एक बार तो क्वेश्चन आए कुछ ऐसे में है ऐसे में आए कुछ क्वेश्चन आने वाल यो अंतर्गत से एनी वैक्सीन यानी जून सुबह वैक्सीन को एडवर्स इफेक्ट पनी होना सकता ओरल पोलियो वैक्सीन को है ना जिस पर सी बीसीजी वैक्सीन रहा 
मिजल्स भैक्सिन भाई अब इसमें मिजल्स भैक्सिन को एमएमआर को साइड इफेक्ट टक्सिक सक सीड्रोम होगा हाई एमएमआर को होना सकता एनी भैक्सिन होते हैं जुनसुक भैक्सिन को टक्सिक सक सीड्रोम सीमटम्स साइड इफेक्ट टक्सिक सक सीड्रोम न यो क्वेश्चन विवेक जैन बाट लिया क्वेश्चन हो इसमें चाहे मिजल्स नहीं होता है इसको एडवर्स रिएक्शन हो ओके अः इसमें कहीं कहीं इस क्वेश्चन कसरी आगे वाली फुल फर्म अफ बीसिजी वाले हाई ठीक है एम आर है एम एम आर एम एम आर एम एम आर भी होगा अथवा एम आर भी होगा अथवा मिजल्स मत भोपन में तस्तरी आन सकता क्वेश्चन हाई खास में एम आर भर हम रुटीन इम्युनाइजेशन में हो खास में तो कम्बिनेसन में एम एम आर भराजन कौके क्वेश्चन नंबर सेवेन में हेन भाई आइसोलेसन इज यूजफुल इन प्रिवेन्टिंग द स्प्रेड अफ द अल अफ द एब डिज एक्सेप्ट भाइसोलेसन से सब डिज यूजफुल होना सकता अथवा सब डिज स्प्रेड होना बा रोक्न को आइसोलेसन यूजफुल होना सकता एक्सेप्ट भोलिरा में डिप्थेरिया हेपाटाइटिस ए र्यूमोनिक प्लेगू भोलिरा में डिप्थेरिया में न्यूमोनिक प्लेगू में हमें के आइसोलेटेड कर रख् पर्व मानी तर हेपाटाइटिस ए में हमें आइसोलेटेड नगरे ठा हो तब इसमें के होना सकता तो हेपाटाइटिस ए अब पंद्रह देखि पैंतालीस दिनसम इसको इन्क्यूबेसन पीरियड पढ़ा तब पंद्रह देखि पैंतालीस तीन लमो समय इन्क्यूबेसन पीरियड नहीं लमो फिर इपिडेमिक चांस होने चांस अथवा स्प्रेड होने चांस एकदम कम हो रोलिरा डिप्थेरिया प्लेग में आइसोलेटेड राख् पर्च तर हेपाटाइटिस ए में आइसोलेटेड कर रख् पड़े ओके क्वेश्चन नंबर एट में हेन भाव द प्रोसेस अफ विच डिस् डिस्ट्रोय अल माइक्रोवेल लाइफ इन्क्लूड स्पोर इज नोन एज भ भन्न खोजे के होता इसलिए एट प्रोसेस हो जिसमें अल माइक्रोवेल अथवा अर्क अल माइक्रो अर्गानिजम के मार्च इन्क्लूड स्पोर स्पोर लाइन इस हम डिस्फेक्शन एंटीसेप्टिक है डिओडोराइजेसन रिस्टलाइजेसन भाई तो सब भाग हो स्टलाइजेसन को राइट एंसर भाई इसमें ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर नाइन में क्वेश्चन नंबर नाइन को क्वेश्चन भी मैक्सिम सोधिने क्वेश्चन हो रिपिटेड भैराने क्वेश्चन रिपिटेड भैराने क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बिगाड़ून तब सियोर था इसमें है विच अफ द फलोइंग इज कन्फर्मेटिव टेस्ट फर एड्स भड्स को कन्फर्मेशन टेस्ट इलाइजा वेस्टर्न ब्लड साउथर्न ब्लड र डिक्रीज टिफोर टीएर रेसिओ भेस्टर्न ब्लड टेस्ट के हो तो इसको कन्फर्मेशन डायग्नोसि हो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट हाई अब यह कसरी कर मैं ठैक्क था क्योंकि मैं ये बिरामी एक्सपोज भाग मैं ठैक्क था तर वेस्टर्न ब्लड टेस्ट अब यह के बाद हेने हो तो पक्की भी ब्लड हेने वाला टिफोर टी टिफो सेल सीडिफो सेल है ओके क्वेश्चन नंबर टेन में लग्जटिव आर द ड्रग यूज इन द ट्रिटमेंट अफ भगजटिव रगटिव भूटा तब पढ़ा होगा फार्मोलॉजी में तेम जैसे औषधी के हो तो कंस्टिपेशन को लगी यूज करने को मानेला कंस्टिपेशन भागो मानेह हम लग्जटिव रगटिव ड्रग यूज कर इन के स्टूल सफ्टनर ड्रग है स्टूल सफ्ट कर सकता ओके इलेवेन में फार्मेसी इज भार्मेसी ड्रग सिलेक्शन कर पैकिंग हो डिस्पेन्सिंग करे भर राइट एंसर चाहे अल अफ द एबो भो ठीक है राइट एंसर के भाई तो अल अफ द एबो भो तेरी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में मस्कुटो बोर्न डिजिज आर अल एक्सेप्ट भाई सब मस्कुटो बोर्न डिजिज हो तर के होना भाई खोजे केएफडी कैसिन्यूर फरेस्ट डिजिज मलेरिया फिलेरिया डेंगू फिवर तब था तीनवटा सब के हो बीसिडी को मस्कुटो बोर्न हो केएफडी कैसिन्यूर फरेस्ट डिजिज रैटफ्ली है अथवा मंकी ट्रांसफिट होने ओके फ्लेयर बा तेरी क्वेश्चन नंबर थर्टीन हेन भाई इंस्ट्रुमेंट यूज इन हाइपर टेन्सन पेसेंट एसेस भाइपर टेन्सन भाग मानी बेरामी कुछ इंस्ट्रुमेंट हम एसेस कर खोजे टर्च लाइट बाटेसिस्ट बीपी इंस्ट्रुमेंट रूएससी भाई 
यो टर्च लाइट भन्ने चाहिँ हाइपर टेन्सिभ होइन अर्ग्यानिक फस्फोरस पोइजनिङ मा चाहिँ कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिन्छ भने पनि टर्च लाइट हुन्छ हैन यदि हाइपर टेन्सन को बिरामीले चाहिँ एसेस गर्नलाई चाहिँ हामीलाई के के इन्स्ट्रुमेन्ट चाहियो हैन ब्लड प्रेसर मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरु स्पेगानोमिटरहरु स्टेथोस्कोप चाहियो हैन मेनली चाहिँ स्टेथोस्कोप भन्दा पनि स्पेगानोमिटर चाहियो हैन त्यही भएर राइट आन्सर के भयो त सी भयो यदि यो हाइपोटेन्सिभ पेसेन्टको ठाउँमा चाहिँ अर्ग्यानो फस्फोरस पोइजनिङको पेसेन्ट भएको भए के हुन्छ त ए राइट आन्सर हुन्छ त्यो क्वेशन चाहिँ बेलाबेलामा आइरहेको छ है लभ एन्ड सोशियल रिलेशनशिप व्हिच इज फलोइङ द अंडर भन्ने छ लभ र सोशियल रिलेशनशिप भन्ने बित्तिकै यो थर्ड के हो त थर्ड कम्पोनेन्ट हो रोबर्ट्स मोडल हैन के सरी मार्क्सलस थ्योरी गई मार्क्सलस थ्योरी अफ नीड रोबर्ट्स मोडलको पनि पाँच वटा कम्पोनेन्ट छ ए आई ई टी ए भनेर हैन त्यसपछि मार्क्सलस थ्योरीमा के पनि कति छ त पाँच वटा छ फिजियोलोजिकल हैन सेफ्टी त्यसपछि अ सोशियल सेल्फ एस्टीम र सेल्फ एक्चुलाइजेसन गरेर के छ त पाँच वटा कम्पोनेन्ट छ त्यसमध्ये सबैभन्दा लोअरको त के छ त सबैभन्दा तलकोमा चाहिँ फिजियोलोजिकल छ है यसरी चाहिँ क्वेशन कहिले के आउन सक्छ प्रोसिड र प्रोसिड भनेको चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट थियो भयो ठीक छ ओके रोगर्स मोडलको भनेको ए आई ई टी ए भन्ने अवेयरनेस हैन इम्प्रेस्ड हुनु पर्यो इबा त्यसपछि इभ्यालुएट हुनु पर्यो हैन ट्रायल दिनु पर्यो र ए भनेको एडप्सन हुनु पर्यो है ए आई ई टी ए ओके 15 मा 15 मा हेर्नु भयो भने फिफो हैन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रुल भन्ने बित्तिकै ड्रग म्यानेजमेन्ट को लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट अथवा इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट सँग रिलेटेड भयो है इन्भेन्टोरी म्यानेजमेन्ट सँग सम्बन्धित भयो त्यसरी फिलोरियासिस इज मेजरली कज्ड बाइ भन्ने छ मेजरली भनेको छ यसमा है फिलोरियासिस इज कज्ड बाइ भको भए चाहिँ अल अफ थे बोथ हुन्छ यो पक्कै भनि राइट आन्सर तर मेजरली कज भनेको मोर देन 90 अथवा मोर देन 95% चाहिँ केले गर्छ त विच एरिया बैंक अफ टी भन्ने केले गर्छ त नेमाटोडले चाहिँ कज गर्छ हैन त ओके आन्सर राइट के भयो त अप्सन ए को आन्सर राइट भयो त्यसरी क्वेशन नम्बर 17 मा हेर्नु भयो भने विच अफ द फलोइङ ड्रग इज युज द रेडिकल क्योर अफ मलेरिया सबैभन्दा पहिला के थाहा पाउनु पर्यो भने रेडिकल क्योर भनेको के हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो हैन रेडिकल क्योर भनेको चाहिँ मलेरियाको औषधि युज गर्ने प्रामाक्विन युज गर्छ त्यसले चाहिँ त्यो प्यारासाइटहरु चाहिँ हैन प्लाज्मोडियम स्ट्रेसलाई चाहिँ कम्प्लिट रूपमा मार्यो भने त्यसलाई चाहिँ रेडिकल क्योर भन्छ के त्यो ब्याक्टेरिया नै छ के रे सरी त्यो प्रोटोजुआ नै त्यो बडीमा छैन त्यसलाई चाहिँ के कम्प्लिट क्योर गर्यो भने त्यसलाई रेडिकल क्योर भन्छु त्यो औषधि चाहिँ प्रामाक्विन भन्ने औषधि चाहिँ युज गर्छौ हामी रेडिकल क्योर को लागि ठीक छ त्यसरी क्लोरोक्विन भन्ने चाहिँ अब क्लोरोक्विन भनेको ड्रग अफ चोइस भयो मलेरिया केसमा हैन 18 मा हेर्नु भयो भने मलेरिया इज कज्ड बाइ भन्ने छ मलेरिया केले कज गर्छ त भाइरस आर्थोपोर प्रोटोजुआ र नन अफ दैब भन्ने छ अझ नन अफ दैब को ठाउँमा चाहिँ ब्याक्टेरिया भएको भए धेरै जसो साथीहरु कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो मलेरिया चाहिँ जहिले पनि केले कज गर्ने हो त प्रोटोजुआले कज गर्ने हो प्रोटोजुआ भनेको प्लाज्मोडियम स्पेसिज हो हैन मला प्लाज्मोडियम भाइबेक्स फ्यालसिफेरम मलेरी ओवली र नोलोसी पाँच वटा स्पेसिजले के गर्छ त कज गर्छ ठीक छ अब यसको राइट आन्सर के भयो त प्रोटोजुआ भयो है ओके अलि रेस्पोन्स पनि यसो दिने गरौँ है अलिकति एक्टिभ हुनु पर्छ के एक्टिभ हुनु भयो भने केही कुराले चाहिँ तपाईलाई एडभान्टेज हुन सक्छ है ओके 19 मा रिकमेन्ड कन्ट्याक्ट पिरियड अफ फ्री रेजिडुअल क्लोरिन वाटर भन्ने छ वाटरमा चाहिँ फ्री रेजिडुअल क्लोरिनको कन्ट्याक्ट पिरियड भनेको जम्मा 30 के रे 60 मिनेट हुन्छ 60 मिनेट भनेको 1 आवर भयो हैन यो 30 मिनेट भनेको चाहिँ खासमा आयोडिनले चाहिँ 30 30 मिनेट सम्म मात्रै काम गर्छ है इमर्जेन्सी डिसइन्फेक्टेन्ट पनि भन्छौ हामी आयोडिनलाई चाहिँ 20 मा हेर्नु भयो भने फोलिक एसिड डिफिसियन्सी इज द एक्जाम्पल अफ भन्ने छ फोलिक एसिड डिफिसियन्सी भनेको माइक्रोसाइटिक एनिमिया हो हैन माइक्रोसाइटिक एनिमिया भनेको आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया हैन अनि त्यसपछि अरु के छ त थ्यालेसेमिया हैन अनि सेब्रो सेब्रोब्लास्टिक एनिमिया रेड कलर को 
रेड कलर को मोस्ट हजार द इन्फ्लामेशन अफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कल इन लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फ्लामेशन हम के भैस्ट्राइटिस ओलिटाइटिस गैस्ट्रो इंटेटाइटिस इंटेरिटाइटिस भैस्ट्राइटिस स्टोमक को मत इन्फ्लामेशन भाई गैस्ट्राइटिस भैन ओलिटाइटिस लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फ्लामेशन भोलिटाइटिस भाई अस्ट्रो इंटेटाइटिस के हो तो गैस्ट्रो इंटेटाइटिस स्टोमक र स्मल इंटेस्टाइन को इन्फ्लामेशन भाई हमें गैस्ट्रो इंटेरिटाइटिस भाई इंटेरिटाइटिस के इंटेरिटाइटिस स्मल इंटेस्टाइन को इन्फ्लामेशन ठीक है ओके ट्वेंटी को भन्न भाई दुई तीनजा ट्वेंटी को माइक्रोसाइटिक हाइ हाइपोक्रोमिक एनिमिया में पांचवटा पर्सन नर्मली है एस आईटीएल शीतल पढ़ु भाई शीतल भेटी को नाम भी होटी को नाम केटी समझे पढ़ु भैन एस सीब्रोब्लास्टिक एनिमिया हाई आई बने आइरन डिफिशिय एनिमिया टी थैलेसिमिया है ए एनिमिया विथ क्रोनिक डिजिज है एल को के हो तो लीड पोइनिंग शीतल पढ़ु भाई पांचवटा नहीं पढ़े तो मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया अंतर्गत पढ़े हाई मैक्रोसाइटिक में तो अब आइरन डिफिशिय फोलिक एसिड डिफिशिय भाई है मेगालोप्लास्टिक एनिमिया के पढ़ा तो मैक्रोसाइटिक में पढ़ने भाई ओके okay. ठीक है तो थर्टी ट्वेंटी थ्री में हे आइसबर्ग फिनोमिना इज नट सीन दल अफ सीन एज द फलोइंग डिजिज आइसबर्ग फिनोमिना में मिजल्स में देखि रेडिज में देखि डबल मिजल्स भे अल अफ द एगो ग्राइट एंसर भो इसमें अल अफ द एगो ओके ट्वेंटी फोर में स्लिपिंग सिक्नेस भित्तिक के लिए ट्रांसपेरेंट कर टेस्टिस फ्लाई ने कर सैंड फ्लाई ने काला जार ठीक ओके ट्वेंटी फाइव में विच अफ द फलोइंग इज मोडिफाइबल रिस्क फैक्टर अफ हाइपर टेन्सन हाइपर टेन्सन को अवस्था में मोडिफाई कर सकने रिस्क फैक्टर इथिनीसिटी एज सेक्स ओबिशिटी है हमीर ओबिशिटी मोडिफाइबल कर सकता तर अ नया कंडीसन में अब यह सेक्स भी खास में चेंज होना सकता है अब मेल फिमेल होना सकता फिमेल मेल होना सकता एकुरेटली एज अ नेचुरल रूप में होते हैं है तर हम नन मोडिफाइबल नहीं रख एक सेक्स चाहिए तर अच्छे कस्त पी पीजी केस ट्रांसजेन्डर केस भेटिश ठावी होगा ठीक है लास्ट हम ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन सको के इसमें के कन्फ्यूजन ओके स्क्रीन सेयर स्टप भे लाइन हाई छेन ट्वेंटी सिक्स में हेरू तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में के मेन्टल हेल्थ प्रब्लम जैसे इंडिविजुअल है इंडस्ट्रियल फैमिली सोशियल भाषा में जैसे सोशल प्रब्लम हो मेन्टल हेल्थ भाई था सज में इफेक्ट होना सकता कोई मानी मेन्टली इफेक्टेड कोई मानी मेन्टली एबनर्मल छोटे मानी घर परिवार मात्र हो फैमिली मात्र हो सोशियल रूप में नहीं सकता प्रब्लम देखा सकता भोज ओके ट्वेंटी सेवेन में हेन भाई द मोस्ट इंपोर्टेन्ट कंपोनेंट अफ हेल्थफुल स्कूल इन्वाइरोमेंट अब हेल्थफुल स्कूल इन्वाइरोमेंट को सेफ ड्रिंकिंग वाटर इम्युनाइजेसन है लैट्रेन कंस्ट्रक्शन पर्सनल हाइजिन डिस्ट्रीब्यूशन अफ मेडिसिन हेल्थ चेकअप भ अब खास में हमी पढ़े अनुसार है हमी बुझे अनुसार सब कुछ लैट्रेन कंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपोर्टेन्ट कंपोनेंट होने पढ़् तर कतिपय रिफ्रेन्स ने लैट्रेन कंस्ट्रक्शन भापी सेफ ड्रिंकिंग वाटर है पिने पानी चाहिए के हेल्थफुल स्कूल इन्वाइरोमेंट को कति भर एज अ नर्मल रूप में हमी ने पढ़ी रख अम बुझी रख लैट्रीन कंस्ट्रक्शन हो कि है टोयलेट बना पर्ची टोयलेट बना सब कुछ इन्वाइरोमेंट हेल्थफुल होने कूटिलाइजेसन भी फरक पड़ना सकता तर सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहे बेस्ट भाई क्योंकि उसको पर्सनल हेल्थ में सेफ ड्रिंकिंग वाटर ने भी धेरे हेल्प होने अब इसमें तो 
इम्युनाइजेशन भन्ने छ त्यसले गर्दा पनि अप्सन ए लगाउनु हुन्न तपाईहरुले स्योर नै थाहा छ हैन कहिले कहीँ सेफ ड्रिंकिंग वाटर मात्र अप्सनमा आयो भने त्यतिबेला चाहिँ सोच्नु पर्ने बाध्यता पनि हुन सक्छ के हैन हामी तर क्वेशन यसमा चाहिँ कसैले पनि सोच्नु हुन्न लेटरल कन्स्ट्रक्सन भनेर लगाउन सक्नुहुन्छ धेरै जसोले तर कहिले कहीँ लोकसेवाले कस्तो मानेको छ भन्ने कुरालाई पनि डिटरमाइन गर्छ हैन त्यही भएर कहिले कहीँ आफूले मिलेको मिलेको छ भन्ने साथीहरुको नाम ननिस्किन सक्छ हैन अ मिलेको छैन भन्ने साथीहरुको नाम निस्किन सक्छ के यस्तो बेला त बुझ्नु भयो जस्तो एउटा साथीको 40 मिलेको थियो दुई जना साथीको 40 मिल्ला थियो एक जना साथीले बी लगायो एक जना साथीले ए लगायो यदि लोकसेवाले ए मानेको रहेछ सेफ ड्रिंकिंग वाटर मानेको रहेछ भने लेटरल कन्स्ट्रक्सन लाउने साथी त तल झर्यो मैले धेरै मिलाएको थिए किन नाम निस्किन भन्ने चाहिँ यस्तो प्रब्लम देखे नि हुन सक्छ भाइले हैन धेरै जसो को त ओएमआर सिटले मिस्टेक हुन्छ तपाईले कसरी ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन हैन ओएमआर सिट राम्रो ओएमआर सिटमा चाहिँ गोल राम लाउ नलाउँदा खेरि चाहिँ आफूले जानेका क्वेशन पिला यति मिलाए भन्ने साथीहरुको पनि नाम ननिस्क्या हुन सक्छ के यस्तो बेला चाहिँ है ओके यस बेला चाहिँ यसो विचार गर्नु पर्छ तपाईले अरु रेफरेन्सहरु पनि यसो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन ल्याटिन कन्स्ट्रक्सन नै हो भनेर ढुक्क नबस्ने पनि त्यसमा चाहिँ हुन सक्छ तर यो अप्सनमा चाहिँ ये चाहिँ हुँदैन के किन ये हुँदैन भने इम्युनाइजेशन भन्ने लास्टमा अप्सन पनि थप्यो नि हैन यो इम्युनाइजेशन नभएको भए हको भए चाहिँ फरक पर्न सक्थ्यो है ओके यसले चाहिँ फरक भन्यो अरुले यस्तो पढा थिए यसले चाहिँ यस्तो भन्यो भन्ने चाहिँ त्यस्तो नलिनु होला तपाईले आफैले पनि एकपटक रेफरेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ है नयाँ कुरा आको मैले पनि बी नै राइट मान्छु ठीक छ ओके क्वेशन नम्बर 28 हेर्नु भयो भने अ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस इज भन्ने छ हामीले स्कूल हेल्थ सर्विस दिन्छौ नि हैन स्कूल हेल्थ प्रोग्रामहरु गर्छौ स्कूल हेल्थ सर्विसहरु दिने बेला चाहिँ यसको ऑब्जेक्टिव मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दा खेरि चाहिँ त्यहाँको बिरामी त्यहाँको बच्चाहरुलाई चाहिँ रोगबाट चाहिँ रोकथाम गर्ने प्रिभेन्सन गर्ने हैन ओवेकिंग हेल्थ कन्सियसनेस टु द चिल्ड्रन बच्चाहरुलाई चाहिँ हेल्थ कन्सियसनेस हात धुनु पर्छ सरसफाइ राख्नु पर्छ हैन पर्सनलाइजिङहरु मेन्टेन गर्न पर्छ ओरलाइजिङ मेन्टेन गर्न पर्छ भनेर अवेकिंग हामीले चाहिँ के गर्छौ त उसलाई अवेयरनेस जस्तो दिन्छौ र अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट गर्ने छ कुनै रोग लागेको छ भने स्क्रिनिङ गर्छौ हैन अर्ली डायग्नोसिस गर्छौ र त्यसको उपचार पनि गर्छौ त्यो भएर राइट आन्सर के भयो त अल अफ द एबोभ हैन सबै के हुने भयो त यसको हामीले स्कुल हेल्थ प्रोग्राममा सबै गर्ने भयो ठीक छ अल अफ द एबोभ भयो त्यसै 29 मा हेर्नु भयो भने अल आर द कमन भिटामिन डिफिसियन्सी इन द म्यान एक्सो भन्ने छ भिटामिन को डिफिसियन्सी कमनली देखिने भनेको खासमा धेरै जसो मान्छेलाई देखिने भनेको एउटा भिटामिन बी2 को देखिन्छ होला हैन कमन एकदम कमन भनेको बी2 भनेको एंगुलर स्टोमाटाइटिस भन्ने मुखमा घाउ आइरा हुन्छ नि जिब्रो भन्दा मुनीतिर हैन यो ओठमा ओठको भित्र भागतिर धेरै जसोले आइरा हुन्छ हैन त्यो भनेको एंगुलर स्टोमाटाइटिस हो राइबोफिलिया भन्ने भिटामिन बी2 को डिफिसियन्सीले हुन्छ र कहिले कहीँ भिटामिन सी को डिफिसियन्सी पनि स्कर्बिल पनि गम रिजर्भ बनाउन सक्छ अब यसमा चाहिँ सबै भिटामिन फोलिक एसिड पनि कमनली देखिन्छ हैन अनि भिटामिन बी6 पनि कमनली डिफिसियन्सी हुन सक्छ बी12 त झन् अब मेगालोब्लास्टिक एनिमियाहरु बनाउने भइहाल्यो तर यो प्यान्थोनिक एसिड भन्ने चाहिँ भिटामिन बी5 ले चाहिँ खासै धेरै मान्छेमा डिफिसियन्सी भएको असर गरेको भन्ने चाहिँ देखिदैन ठीक छ ओके राइट आन्सर चाहिँ सी भयो 30 मा हेर्नु भयो भने मोस्ट कमन कज अफ डेथ ड्यु टु मिजल्स मिजल्स मा चाहिँ मान्छे मर्ने भनेको चाहिँ ओटाइटिस मिडिया हैन डायरिया मिजल्स इन्सिफ्लाइटिस हैन न्यूमोनिया भन्ने छ अब कति जना अघि जना साथीले पनि भन्दै हुन्छ के कन्फ्युजन भयो थाहा छैन कति जना छ यो दुईटामा कन्फ्युजन भयो भन्नु भयो होला पक्कै पनि मिजल्स इन्सिफ्लाइटिस भनेको चाहिँ एस एस पी ई के सब एक्युट पान सब एक्युट स्क्लेरो पान इन्सिफ्लाइटिस भन्ने सुन्नु भएको छ हैन मोस्ट रेयर बट डेंजरस भने ठीक छ मे त्यो भनेको चाहिँ एसएसपी लाई नै इन्सिफ्लाइटिस तिर मान्नु हुन्छ तपाईहरुले तर क्वेशनले के भनेको छ त मोस्ट कमन भनेको छ के धेरै देखिने भनेको है डायरियाले मिजल्समा डायरियाले धेरै मर्दैन नि है डायरियाले मर्दैन बरु डिहाइड्रेट भएर चाहिँ मर्न सक्छ तर धेरै मर्ने भनेको चाहिँ न्यूमोनियाको कारणले मर्छ लक्ष्मी प्रसाद जी है न्यूमोनियाले एकदम डेंजरस हुन्छ न्यूमोनिया ठीक छ बरु यदि रेयर भनेको मोस्ट कमन नभनेर रेयर भनेको भए मिजल्स इन्सिफ्लाइटिस भनेको डेंजरस हो हैन डेंजरस भन्ने बित्तिकै एसएसपी सम्झिनु हुन्छ तपाईहरुले डायरियाले चाहिँ मिजल्स मा त्यति मान्छे मर्दैन है मिजल्स एसोसिएटेड कम्प्लिकेटेड मा चाहिँ डायरिया देखिन सक्छ डायरियाले खास मान्छे मर्ने होइन हैन 
डायरिया भर डिहाइड्रेट भर चाहे बरू मं मर्नी ठीक ओके डिहाइड्रेट डायरिया मं मर्नी भम कम तस्तु तो होते हो डायरिया को केस में मानी के होता डिहाइड्रेसन भाई है डायरिया धे भाई पीछे डिहाइड्रेट हो डिहाइड्रेट भाई मरना सकते हो तस्त हो तर इसमें तब इस कन्फ्यूजन नहोस्ट कहीं कहीं तस्तुत कन्फ्यूजन कुछ आक होता तस्त बेला निमोनिया नहीं हो इसमें तब डुबस लगाए हो तब जो रिफ्रेस हे निमोनिया नहीं भेट पोस्ट मिजल्स में होना सकता पोस्ट मिजल्स डेथ भाई तर मिजल्स भूमिया थर्टी वन में हेन ड्रग यूज इन ट्रिटमेंट अथवा प्रोफाइलेक्स अफ इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा में हमें चलाने वाक एसाइक्लोवीर रेमेन्टिबेन है ओसिल्टावीर एमेन्टिबे भाई अब ओसिल्टावीर भाई के हम प्रोफाइलेक्सि अथवा उपचार को हम के इन्फ्लुएंजा को उपचार को प्रोफाइलेक्स में चला थर्टी टू में विच अफ द फलोइंग इज द मोस्ट यूजफुल स्टडी डिजाइन टू हस्पिटल सेटिंग हस्पिटल सेटिंग में जैसे के होता तो केस कंट्रोल भाई कोवर्ट स्टडी को के हो तो इंसिडेन्स बेस्ट क्याकुलेट करने इंसिडेन्स नया केस कहीं क्रस सेक्शनल के प्रिवेलेंस हेने क्रस सेक्शनल ठीक है केस कंट्रोल हस्पिटल सेटिंग को थर्टी थ्री को क्वेश्चन बिगड़े दुई चारजा साथी पक्की होगा ये इन स्टेबल सीचुएसन भाई ये तब ठाला है प्रिवेलेंस इजिकल टू इंसिडेन्स इन टू ड्यूरेशन हो कतजा ए लगन भाव ए में प्लस छे प्लस होने इन टू को भग भाई पीआईडी पढ़् हम पीआईडी फुल फर्म प्रिवेलेंस इंसिडेन्स रूरेसन अफ डिजिज है राइट एंसर के भाई तो इसको सी भाई पीआईडी भाई के सी में ये इस भिंदे तो प्रिवेलेंस रेट हमी पीआईडी जो अप्सन ए छाइस पीआईडी भाई मिलते हैं क्या इसलिए प्रिवेलेंस बनाए इंसिडेन्स प्लस ड्यूरेसन भन्नप यहाँ तो प्लस छाइम इन टू भाई ठाव में हम खास भादी ठीक है कोर्ट स्टडी इंसिडेन्स क्याकुलेट करने क्या नया केस कैर तब कु स्वास्थ्य संस्था में काम करते हुए चौमासिक गोष्ठी हो टीवी को है टीबी को चौमासिक गोष्ठी में कोर्ट एनालाइसि राख्या नया केस कयो तो है नया केस कसरी इस्टिमेट भग फाइंड आउट करने हो कि हाई ओके भेसराज के सीज कस्त कसरी भन्ना अलग ये पीआईडी को भन्न भाव थर्टी थ्री को पीआईडी प्रिवेलेंस बराबर है पीआईडी पढ़ू तर्मली है पीआईडी इसमें के राखना मिले तो पीआईडी राखना मिलो ओके एक इसी पीआईडी समझ तेलबिक इन्फ्लामेटरी डिजिज तर हो फिर ये है प्रिवेलेंस इजिकल टू इंसिडेन्स इन टू ड्यूरेसन ये हमें नर्मली सर्टकट रूप में पढ़् इपिडेमोलॉजी में इपिडेमोलॉजिकल मेथडर में तर मछी को जहाँ प्लस आक होनी प्लस में सीधे पढ़ना मिलते हैं क्या तो बीच में जोड़ने कुछ होना ओके थर्टी फोर में इंटरमिडिएट फिवर इज सीन विच अफ फलोइंग डिज भिडिएट टाइप अफ फिवर मलेरिया में देखि तो फिवर एक दिन बिहान के होता हाई रेंज में जाना फेरी बेलुका एकदम नर्मल टाइम नर्मल उसमें आई सकता भाई तो इंटरमिडिएट टाइप अफ फिवर भीक थर्टी फाइव में हेन विच अफ दलोइंग सक इज सीन इन इनकेस अफ बन मानेला पोली रखने बन केस में एनाफाइलेटिक कार्डिओजेनिक न्यूरोजेनिक हाइपोबोलमिक भाई पक्की है बन केस में के होता मानी डिहाइड्रेट होता उसको फ्लूड लस भैर होता है तस्त मे भर के जान सकता तो हाइपोबोलमिक सक में जान सकता हाई हाइपोबोलमिक सक में तेरी इन फार्मेसी एडियामी इज डाइरेक्टली रिनेटेड टू भाई एडियामी एब्जर्बसन डिस्ट्रीब्यूसन मेटाबोलिज्म एक्सप्रेसन हो है तो कहीं कह हो फार्मा को काइनेटिक में रिनेटेड होता अब फार्मा को काइनेटिक भाया के भादा खी व्हाट द ड्रग डस टू द बडी ओके होना व्हाट द बडी डस टू द ड्रग फार्मा को काइनेटिक है व्हाट द ड्रग डस टू द बडी फार्मा को डाइनेटिक ठीक है ये एडियामी एब्जर्बसन डिस्ट्रीब्यूसन मेटाबोलिज्म एक्सक्रेसन हाई लक्ष्मीजी 
थर्टी सेवेन में हेन भाव मोस्ट कमन फ्रैक्चर इन अफ चिल्ड्रेन है चिल्ड्रेन में कमनली देखिने वाको रेडियस को फ्रैक्चर हो है अलना रेडियस पढ़ा तब रेडियस को फ्रैक्चर से कमन हो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भाई तेज तब कतजा कतजना को हाथ भाचे क्या भाचे हो मेरे तो तीन पटक भाचे तो ग्रीन मेरे भी ग्रीन स्टिक नहीं तीन पटक भाचे क्या तो रेडियस नहीं धेरे पटक भाचे बच्चा उमा के बच्चा उमेर में ग्रीन स्टिक एकदम कमनली फ्रैक्चर होने हाई तके थर्टी एट में एलबिंदा जोल इज यूज इन विच अफ द फलोइंग कंडीसन भाई एलबिंदा जोल हम डायरिया में यूज कर दूं टाइफोइड में यूज कर दूं स्किन इन्फेक्शन में यूज कर दूं तर एनिमिया में यूज कर सकता क्या यूज कर सौ भाई था एनिमिया को मोस्ट कमन कज होम इन्फेस्टेशन हो कम इन्फेस्टेशन में हम के होम इन्फेस्टेशन भित्तिक के दिपे तो एलबिंदा जोल अथवा डी वर्मिंग टैब्लेट दिखाई है विच अफ द फलोइंग इज नट मैक्रोन्यूट्रेन मैक्रोन्यूट्रेन कौन होना भाई मैक्रोन्यूट्रेन में तीनवटा माइक्रोन्यूट्रेन में दुईटा पढ़ा ओके सुबोजी एक भू मैक्रोन्यूट्रेन में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रैट पड़े है माइक्रोन्यूट्रेन में भिटामिन रिनरल्स पड़े यहाँ बी राइट एंसर है भिटामिन के भैन तो मैक्रो में पड़ेन माइक्रोन्यूट्रेन में भो हाई तेस नंबर फोर्टी में हेन भाव क्योर वर्ड इज यूजफुल फर भोर वर्ड फिलोरियास ट्यूबर क्लोस डायबिटिक मेलाइटिस हाइपर टेन्सन भाई अब क्योर भाई बितिक ट्यूबर क्लोस में है क्योर भर्ड के क्योर भर्ड कोई बैक्ट्रिया बड़ी में इंट्री भैर है इंट्री भैस पे कंप्लिटली मार्न अथवा फील गए के हम क्योर भ ट्यूबर क्लोसिस में क्योर भर्ड यूज होता तब ठा हो छ महीना अलग को कंडीसन में नया बिरामी से छ महीना औषधी खाए पीछे नेगेटिव आए तो मानी हम के तब तो क्योर होने भो अब है कंप्लीट ट्रिटमेंट अथवा क्योर भो भोके फोर्टी वन को क्वेश्चन एकदम फरक तरीका कोईसन हो फोर्टी वन फोर्टी टू को है एकदम कन्फ्यूजन तो होने कोईसन अलग दिमाग लगने साथी एंसर था भी सको है सुरूम रामसंग कोईसन हाई अप्सन नहीं नपर्ने अलग गाड़े बनाएगा ले रिपोर्टिंग इन्वल्व कलेक्शन अफ इन्फर्मेशन बाई भिपोर्टिंग नर्मल पपुलेसन क्या हेल्थ वर्कर ने होना है स्वास्थ्यकर्मी कुछ हो नर्मल जनरल पपुलेसन ने रिपोर्टिंग गये हम नन प्रोफेसनल हेल्थ वर्कर भैन तस्त रिपोर्टिंग कल तो नन प्रोफेसनल हेल्थ वर्कर ने ले रिपोर्टिंग बुला ठीक है ओके राइट एंसर के भाई तो बी भो तेगरी फोर्टी टू में हेन भो फलोइंग रिस्क फैक्टर अफ आरटी है रोड ट्राफिक एक्सिडेंट का सब रिस्क फैक्टर मोडिफाइबल हो एक्सेप भे कुछ हम मोडिफाई कर सकता तो पोर रोड कंडीसन हम के सौ फिर हम राम बना सकता पोर भिजन अफ ड्राइवर ड्राइवर को भिजन पोर छेस में हम के सौ ग्लासेस दिन सकता तर ड्राइवर को एज ने खास डिटरमाइन भी करते हैं है एज कति भाई डिटरमाइन होने भाई हम एज चेंज करना सकते हैं तेरह राइट एंसर के भाई तो सी भो डी में के पोर नलेज अफ रूल्स अफ रोड भोड को बारे में कई रूल ही था नलेज छोटे मानी में आठ ही होना सकने काम धेरे होना सकता हाई अब यह कोईसन के होशन ठैक्क फोर्टी टू को क्वेश्चन चाहे हेल्थ तीर मिलना भी सकता नमिलना भी सकता बोर्डर लाइन को क्वेश्चन है कि है क्वेश्चन हेल्थ में मत होना जता आना ओके फोर्टी वन को ले रिपोर्टिंग नर्मल पपुलेसन ने है नर्मल मानी रिपोर्ट करने बुझ्भ ले रिपोर्टिंग ले मेन पीपुल भून भाषा है जनरल मानी के नपढ़े मानी के है तस्त मानी रिपोर्टिंग गए नन प्रोफेसनल हेल्थ वर्कर भारत तो मानी चाहिए डॉक्टर होने तो ले रिपोर्टिंग भित्तिक डॉक्टर होने पब्लिक में भैन है पब्लिक ने ले रिपोर्टिंग है प्राइवेट एजेंसी क्यों प्राइवेट एजेंसी में प्रोफेसनल मैं होना पब्लिक में के होता पब्लिक हम पब्लिक सीस्टम में है सरकारी सीस्टम में के होना सकता तो होना सोफेसनल होना सकता 
तर यो नन पोफेसनली हेल्थ वर्कर हैन हेल्थ वर्कर प्रोफेसन नै नभएको मान्छेले चाहिँ लिए रिपोर्टिङ गर्छ जथाभावी रिपोर्टिङ गर्छ भन्न खोजेको के क्वेशन ओके 43 मा सेकेन्ड स्टेप अफ म्यानेजमेन्ट फंक्शन हैन यो लुथुरगुलुकको अनुसार चाहिँ हो पोस्ट गर्ड फंक्शन हैन त्यसमा चाहिँ सेकेन्ड भन्ने बित्तिकै के भयो त अर्गनाइजेसन भयो फर्स्ट भनेको भने प्लानिङ हुन्छ ठीक छ ओके 44 मा मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै मेन्टल के मेन्टल रिटार्डेसन भन्ने बित्तिकै मोर देन 90 देखि 90 के रे 90 देखि 109 सम्म चाहिँ नर्मल भयो हैन बेस्ड भयो ले रिपोर्टिङ कुन युनिट बाट कुन क्वेशन हो यो क्वेशन एक्स्ट्रा क्वेशन हो हैन तपाईहरुलाई चाहिँ यो यदि युनिट 3 तान्नु हुन्छ भने युनिट 2 मा एचए हरुको लागि युनिट 2 अयवहरुको लागि चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट कुनमा छ त्यही हो भन्ने समझिनु होला है रिपोर्टिङ भन्ने चाहिँ जहिले पनि त्यो म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत पर्छ ठीक छ सधैं हामीले पढेकै कुरा आउँदैन ओके 90 देखि 109 सम्म चाहिँ बेस्ड भयो हैन 70 देखि 71 देखि 90 सम्म चाहिँ नर्मल भयो बोर्डरमा भयो त्यसपछि 70 पुग्ने बित्तिकै हामी के भन्छौ त मेन्टल रिटार्डेसन भयो भन्छौ हैन माइल्ड माइल्ड मेन्टल रिटार्डेसन माइल्ड एमआर भन्ने पहिले के आउन सक्छ है यस्तो क्वेशन माइल्ड भन्ने बित्तिकै 51 देखि 70 हुन्छ हैन मोडरेट भनेको चाहिँ 35 देखि अ के 36 देखि 50 सम्म हुन्छ हैन सिभियर भनेको चाहिँ अ 20 देखि 35 सम्म हुन सक्छ ठीक छ र लेथल एकदम प्रोफाउन्ड भनेको चाहिँ लेस देन 20 हुन सक्छ 70 देखि 90 बोर्डर लाइन मा पर्छ नि त्यसको आन्सर सब ठीक नै हो 70 नै हो आन्सर किन उसमा मिस्टेक थियो ओके त्यो मिस्टेक हुन सक्छ है त्यसैले जस्टिफिकेसन दिनु फाइदा यो हो नि त पहिले कहीँ त्यो तलमाथि परेको हुन्छ के उलाउँदा खेरि अ के भन्छ त्यो तल टिक लगाउँदा खेरि चाहिँ तलमाथि परेको हुन्छ त्यसमा अलिकति कन्सिडर गर्नु होला कहिले कहीँ है त्यही भएर जस्टिफिकेसन लगे हो नत्र आन्सर त तपाईले अघि थाहा पाइ सक्नु भएको छ तपाईले ओके त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुस् है त्यसलाई करेक्सन गर्नु अहिले चाहिँ अब के राख्नु त 70 हो मैले भने नि माइल्ड मोडरेट सिभियर प्रोफाउन्ड त सबै भनेको छु है त्यो कुराहरु पनि यसो लेखेर राख्नु होला त्यसको क्वेशनहरु दुई पटक आइ सकेको छ एमआर को ओके 45 मा हेर्नु भयो भने सेन्ट फ्लाई इज भेक्टर फर अल डिजीज एक्सेप्ट भन्ने छ सेन्ट फ्लाई ले कालाजार पनि सार्छ ओरेन्टियल सोर पनि सार्छ प्लेग भन्ने चाहिँ सार्दैन हैन रेड फ्लू ले चाहिँ प्लेग सार्ने हो अथवा रोडेन्ट हरले चाहिँ सेन्ट फ्लाई फिभर पनि ट्रान्समिट गर्न सक्छ तर प्लेग भन्ने चाहिँ के हुँदैन त ट्रान्समिट गर्दैन भेक्टर होइन प्लेग को ठीक छ 46 मा हेर्नु भयो भने इन यान इनक्युरेबल एसिडिटी इज भन्ने छ इनक्युरेबल भनेको चाहिँ उपचार गर्नै नसकिने हैन एकदम उपचार भनेको चाहिँ हामीले औषधि खाने बित्तिकै ठीक हुने एसटीडी मा कुन पर्दैन भन्ने भनेको हो हैन क्युरेबल भनेको चाहिँ के हो त क्युरेबल भनेको चाहिँ कम्प्लिटली के हुनु त त्यो अर्गनिजमहरु चाहिँ मार्नु हैन त्यस्तोहरुमा चाहिँ खास यो गोनोरिया पनि हामी क्युर गर्न सक्छौ सिफिलिस पनि गर्न सक्छौ हेपाटाइटिस पनि गर्न सक्छौ तर यो हर्पसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्दिनौ म एकदम क्युर गर्न सक्दिनौ भने त्यसलाई चाहिँ ठीक छ हर्पस अहिले चार पाँच वटा क्वेशनहरु नयाँ एकदम कति नसुनेको टाइप क्वेशनहरु पनि आइरा होला हैन तपाईहरुलाई दे कति जना साथीहरुले त हेर्नु बाच्छ होला कति जना साथीहरुले नहेरेको होला हैन त्यो क्वेशनहरु चाहिँ यसो टिपेर राख्नु होला है 47 मा अल अफ द फलोइङ आर एपिडेमियोलोजिकल ट्रेड एक्सेप्ट एपिडेमियोलोजिकल ट्रेड मा चाहिँ के छ त एजेन्ट होस इन्भाइरोमेन्ट सबै पर्छ त्यही भएर हामी यसमा चाहिँ के लगाउन सक्छौ त डी लगाउँछौ है नन अफ द एबोब चाहिँ के हो त राइट आन्सर भयो है ओके 48 मा जोनोसिस ट्रान्समिटेड बाइ इन्भर्टिबेट होस्ट आर कल भन्ने छ इन्भर्टिबेट अथवा भर्टिबेट होस्ट पार्ट चाहिँ जोनोसिस कम भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी मेटाजोनोसिस भन्छौ यसमा खासमा यो मेटाजोनोसिस त एकदममा ना आउला तर एन्थ्रोपोजोनोसिस जू एन्थ्रोपोजोनोसिस एम्फिजोनोसिस भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ है त्यस्तो क्वेशनहरु पनि केबाट आउन सक्छ त यो कम्युनिकेबल डिजीजहरु अथवा एपिडेमियोलोजिकल टर्मिनोलोजीबाट आउँछ भनेर बुझ्नु पर्छ हो नि त 49 मा हेर्नु भयो भने पूर्वाभिसन पीरियड अफ मेल हेल्थ वर्कर इज भन्ने छ हाम्रो नेपालमा चाहिँ पूर्वाभिसन पीरियड हेल्थ वर्कर छ त अ पूर्वाभिसन पीरियड चाहिँ स्वास्थ्यको मात्र होइन अरुको अरुको त ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा छैन प्रशासन तिरको पनि त्यही नै हो वान इयर नै हुन्छ हैन अ के भन्छ एलाई चाहिँ निरीक्षण काल भन्छ निरीक्षण काल हैन 
एक वर्ष को केटा मं रहीना को केटी मं में हो ठीक है राइट एंसर के भाई तो इसको बी भाई लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में मोस्ट कमन रूट अफ स्प्रेड नोजोकमल इन्फेक्शन भाई परीक्षण काल एक्जैक्टली है परीक्षण काल भाई स्प्रेड नोजोकमल इन्फेक्शन को स्प्रेड होने कमन रूट डाइरेक्ट कंटैक्ट है इनडाइरेक्ट कंटैक्ट ड्रपलेट इन्फेक्शन भेहकल ट्रांसमिशन भाव इसमें तो डाइरेक्ट ट्रांसमिशन हो यदि एयरबोर्न भग एयरबोर्न हो एयरबोर्न छेन तर नोजोकमल में डाइरेक्ट कंटैक्ट होट एंसर समझे हाई एम्फिजोनोसिस मानेला कस्त हो बड़ी बड़ी एनिमल बा मं में ट्रांसमिट होने मं तो एनिमल में ट्रांसमिटेड भाई बाइस वर्ष दुबई तीर सर्यो एम्फिजोनोसि भाई हई ओके इंग्लिश को क्वेश्चन राख् पर्ने अलग ये प्रब्लम राख भ्याएन भ्याएन भाग सकिए क्योंकि हम पढ़ेन थी मैं क्वेश्चन मागे क्वेश्चन आने बितिक राख लेस में खास में एंसर मत भू इंग्लिश री को मैं मैं धीरे नलेज हो ठीक है यहांसम के लिफ्टी 